সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক চট্টগ্রাম সংলাপ দেখার জন্য সাথে আছি আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন দর্শক আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য রাষ্ট্রপতি অর্থনীতি সহ নানান বিষয় আলোচনা করে থাকে আজকের আলোচনার বিষয় সর্বনাশা আগস্ট ও বঙ্গবন্ধু এই নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসুন পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট লেখক কলামিস্ট গবেষক ডক্টর মাসুম চৌধুরী আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক এবং সাতকানীয় পৌরসভার মেয়র রাষ্ট্রদিক কর্মী মোহাম্মদ জুবায়ের আপনারা দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি আলোচনার আগে একটু শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহাকালের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ পনেরোই আগস্টে যারা নিম্নভাবে নিহত হয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের আমরা চট্টগ্রাম স্টুডিও থেকে এই আলোচনা সূত্রপাত করছি আমি প্রথমে আমাদের মাসুম বাইয়ের কাছে যাচ্ছি যেহেতু আপনি বঙ্গবন্ধুর নামে বঙ্গবন্ধুর উপর বঙ্গবন্ধুর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আপনি গবেষণা করেছেন আপনি যেটা ডক্টরেট করেছেন বঙ্গবন্ধুর উপর আমরা পনেরোই আগস্টে সেই সর্বনাশা পনেরোই আগস্ট এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যেহেতু আমাদের আজকের আলোচনা যে পনেরোই আগস্ট জাতির জন্য কতটুকু কলঙ্কিত ছিল এবং পনেরোই আগস্টের সময় চট্টগ্রামের অবস্থাটা কী ছিল ধন্যবাদ কামাল ভাই সুন্দর একটি এবং মহান ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড বিষয় নিয়ে অবতারণ করার জন্য শুধু জাতির জন্য এটা কলঙ্কিত বিষয় নয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড এটি সারা পৃথিবীর ইতিহাসে আন্তর্জাতিকভাবে একটি কলঙ্কিত বিষয় কারণ আমরা দেখি ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছে জন এফ কেনেডিকে হত্যা করা হয়েছে লিঙ্কনকে হত্যা করা হয়েছে অনেককে হত্যা করা হয় কিন্তু এটি কোনো সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয় আমরা দেখি একসাথে তিন পরিবারের শিশু অন্তঃসত্ত্বা মহিলা নারী সবাইকে একসাথে হত্যা করা হয়েছে শুধু হত্যা করা হয় নাই আপনি দেখুন পৃথিবীর ইতিহাসে যে হত্যাকাণ্ডকে কোথাও বৈধতা দেওয়া হয় নাই একমাত্র জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডকে সাংবিধানিকভাবে ইন্ডেমনিটি বিল করে বৈধতা দেওয়া হয়েছে যদি ধরেন আপনি এই সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান আইনের মধ্যে যদি জাতির জনক যিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন তার হত্যাকাণ্ড যদি আইন দ্বারা বৈধ হয় সাধারণ হত্যাকাণ্ড তো বৈধ হয়ে যায় বিচার করা যায় না তাহলে শুধু ও হত্যা করা হয় নাই জাতির জনককে এবং বৈধতাও দেওয়া হয়েছে সাংবিধানিকভাবে আপনারা দেখুন মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীরা রাজপথে বলেনি আমরা হত্যা করেছি ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারীরা বলেনি কেনেডির হত্যাকারীরা বলেনি মার্টিন লুথার কিং এর হত্যাকারীরা বলেনি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা একুশ একুশ বছর রাজপথে স্বীকার করেছেন কিন্তু বিচার হয়নি তাদেরকে দেখুন সবচাইতে পৃথিবীর নিরাপদ স্থান কারাগার এখানে হত্যাকাণ্ড হয় না বঙ্গবন্ধুর সহচর জাতীয় চার নেতাকে নিরাপদ স্থান কারাগারে ঢুকে হত্যা করা হলো এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হলো না কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি বলেন এটি একটি জাতীয় কালো অধ্যায় না এটি আন্তর্জাতিক পৃথিবীর সেরা খারাপ জিনিস আপনি যদি কারবালার ইতিহাস দেখেন আপনি শিশু আর নারীকে হত্যা করেনি ইমাম হোসাইনের ইমাম হোসাইন রদি আল্লাহ তালানুর স্ত্রী এবং শিশুকে সসম্মানে তারা মদিনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাহলে কারবালার ট্র্যাজেডির চাইতেও এটি অনেক বড় ট্রেজেডি এখানে আপনাদেরকে বুঝতে হবে শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় নেই একাত্তরকে হত্যা করা হয়েছে আদর্শকে হত্যা করা হয়েছে পাকিস্তান করা হয়েছে আজকে দেখুন আজকে যেগুলো হত্যাকাণ্ড জঙ্গিবাদী হত্যাকাণ্ড বলুন কিবরিয়া হত্যাকাণ্ড বলুন আপনি আসানুল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ড বলুন একুশে আগস্ট শেখ হাসিনা জননেত্রী শেখ হাসিনার হত্যাকাণ্ড বলুন হত্যার জন্য যে চক ষড়যন্ত্র এবং অনেককে হত্যা করেছেন এইগুলো কিন্তু ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব নয় এইগুলো আদর্শের সাথে আদর্শের দ্বন্দ্ব পাকিস্তানে আদর্শের সাথে বাংলাদেশে আদর্শের দ্বন্দ্ব একাত্তরের আদর্শের সাথে বাংলাদেশের আদর্শের দ্বন্দ্ব বঙ্গবন্ধু হত্যা যারা যে আদর্শকে হত্যা করার জন্য এগুলো করা হয়েছিল শুধু ব্যক্তিকে হত্যা নয় কিন্তু আদর্শকে তো হত্যা করা যায় না যে পৃথিবীর একজন বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিং হয়ে তার বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী গ্রন্থ ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি সেই গ্রন্থের বিখ্যাত উক্তি ম্যান ক্যান বি ডেস্ট্রয়েড বাট নট ডিফিটেড মানুষকে ধ্বংস করা যায় 
মানুষের আদর্শ শক্তিকে পরাজিত করা যায় না বঙ্গবন্ধুর আদর্শ কোনোদিন পরাজিত হয়নি আজ দিনের দিন সেক্ষেত্রে পরাজিত হয়নি আমি একটু জোবাইবের কাছে জোবাইবে আপনি জানেন যেহেতু এবার উনিশশো সালে মানে সতেরোই মার্চে বঙ্গবন্ধু জন্ম এবং উনি রাষ্ট্রদিক জীবনে চোদ্দ বছর তিন মাস সাতাইশ দিনে নিয়ে জেল কাটেছেন মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরো আগস্টে উনি নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন এবং তাকে হত্যা করা হয়েছিল তাহলে এই যে মানে একটা মানুষের জীবনে যদি চোদ্দ বছর তিন মাস সাতাইশ দিন তার সোনালি জীবন কারাগারে তাহলে একটা মানুষ স্কুল জীবনে ধরে গেলাম যেহেতু তার হয়তো বিশেষত পঁচিশ বছর তার শিক্ষা জীবনে তার কিন্তু এই যে অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ওকে যদি আমরা মানে হত্যার মাধ্যমে যদি এই যে বঙ্গবন্ধুকে যদি পৃথিবী থেকে সরিয়ে না দিত তাহলে আজকের বাংলাদেশ কত দূর যেত এবং ওই দিনের হত্যার কারণে আমরা কতটুকু পিছনে গেছি ধন্যবাদ কামাল ভাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাদের ডক্টর মাসুম চৌধুরী প্রাথমিক আলোচনা সূচনা করেছেন পনেরোই আগস্ট আসলেই আমাদের হৃদয়ে একটি ব্যথা চাগা দিয়ে ওঠে এই বেদনাটি আমাদের পরম স্বজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাদের আদর্শবোধের পথে একটি ব্যারিকেড দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল সেই ঘটনা থেকে উৎসারিত বঙ্গবন্ধু কতদিন বেঁচে ছিলেন সেটির উপর তার জীবনকে মূল্যায়ন করা যায় না শুধু বঙ্গবন্ধু না পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষণজন্ম মহাপুরুষরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন এরকম না কিন্তু সময়ের প্রয়োজন পূরণ করতে পেরেছেন যারা তারা ইতিহাসে অমর অক্ষয় হয়েছেন বঙ্গবন্ধু সময়ের প্রয়োজন মেঠানোর জন্য তার যেন আবির্ভাব হয়েছিল একথা সত্য যে হাজার বছর ধরে বাঙালিরা একটু স্বাতন্ত্র্য বোধ নিয়ে নিজেরা শান্তিতে থাকার জন্য স্বাধীনভাবে থাকার জন্য চেষ্টা করেছে কখনো বর্গীরা কখনো আফগান পারস্য এবং বহু জায়গা থেকে এসে চেঙ্গিস খানরা এসে এখানে যথাচ্ছ অত্যাচার চালিয়েছে সময়ে সময়ে আমাদের নুরুল দিনরা আমাদের ইসা খানরা আমাদের হ্যাঁ আমাদের আমাদের পূর পূর্ব সুরি সাহসী পুরুষরা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে এগুলোর বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়েছে তারা ইতিহাস থেকে কেউ ইতিহাসে তাদের নাম উঠে গেছে কিন্তু তারা কেউ এই স্বাধীন চাওয়াটা এটাকে সার্থক করতে পারেনি যুগ যুগের সেই চাওয়াটিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এভাবেই বঙ্গবন্ধু একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছিলেন এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি শুধু রাষ্ট্র না এটি একটি আদর্শিক অবস্থান এভাবেই কিন্তু বাংলাদেশকে দেখতে হবে এটি ভূখণ্ড নয় এটি একটি আদর্শের নাম এই জায়গাটুকু আমাদের বাঙালিদের এক হাজার বছরের বেশি সময় লড়াই করে এটা পেতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ফলে বঙ্গবন্ধু কতদিন বেঁচে ছিলেন তার চেয়ে বড় কত তার কীর্তিটা এক মহান কীর্তি যেটি এক হাজার বছরের কীর্তি আমার বলা যায় সুতরাং বঙ্গবন্ধু হাজার বছর ধরে বাঙালির যে সাধনা সেটিকে যেহেতু তিনি পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন সেহেতু বঙ্গবন্ধু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং তিনি বেঁচে ছিলেন পঞ্চান্ন বছর কিন্তু আজকে চুয়াল্লিশ বছর তার মৃত্যুর পরও তিনি বেঁচে আছেন আজকে বাংলাদেশের আপনি আঠারো কোটি মানুষের যেই কাউকে একটু ডেকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে তুমি কি বঙ্গবন্ধুকে চিনো আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি একটা লাইন সে বলবে এটুকু অন্তত বলবে যে বঙ্গবন্ধু এই বাংলাদেশের সৃষ্টি করেছিলেন জন্ম দিয়েছিলেন এই যে এমনতর তার অবস্থান এটাকে আপনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যারা রাষ্ট্রপ্রধান না বলা যায় যে জাতিগোষ্ঠীর নেতা তাদের দিকে আপনি একটু দেখান তারা দেখবেন যে তারাও একই রকম তারা জীবন বাঁচি রেখে বাজি রেখেছিলেন তাদের জাতিগোষ্ঠীর অধিকার মর্যাদা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য অনেকে সফল হয়েছেন অনেকে সফল হননি যারা সফল হননি তারা এখনও কিন্তু প্রেরণা এখনও অনেক জাতি স্বাধীন হতে পারে নাই যুগের পর যুগ লড়াই করেছে কিন্তু তাদের তাদের পূর্বসূরীরা যারা জীবন দিয়ে যৌবন দিয়ে রক্ত দিয়ে এই চেতনাকে ধারণ করে রেখে গেছেন তারা কিন্তু এখনও সরিত হয় বঙ্গবন্ধু সেই তুলনায় সফল নেতা এবং বঙ্গবন্ধু যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন 
মানুষের হৃদয়ের মনে কোটাই একটা বিষয় আপনাকে বলি সেটি হলো ইতিহাস হচ্ছে একটি নির্মম জায়গা আজ থেকে হয়তো পাঁচশো এক হাজার বছর পরে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে একটি ছোট মূল্যায়ন হবে সেখানে বঙ্গবন্ধুর নামও মূল্যায়নের জন্য আসবে সেখানে নিঃসন্দেহে বলতে পারবেন যে বঙ্গবন্ধুর নামটি উজ্জ্বলভাবেই আসবে এই জাতির আসলে উজ্জ্বল বাবা আসবে সেইটা যদি আপনাকে যদি আমরা প্রশ্ন করি এবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যে আমাদের মাসুম ভাই বলেছেন যেখানে দর্শক বিরোধীর পর ফিরে আসলাম সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের জুবাইর ভাই যে কথাটা বলেছেন আমি একটু আবার ডক্টর মাসুম চৌধুরীর কাছে আসছি মাসুম ভাই আপনি জানেন যেহেতু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে বিচার কিছুটা আংশিক কার্যকর হয়েছে এখনও কিন্তু কিছু হত্যাকারীকে আইনের আওতায় আইনের শাস্তি কিন্তু নিশ্চিত করতে পারে নাই তাহলে বঙ্গবন্ধুর কন্যা দীর্ঘ ধারাবাহিকভাবে এই যে প্রায় তিনবারের ক্ষমতায় এর মধ্যে যদি তাদের কার্যকর করতে না পারে তাহলে আগামীতে পারবে কিনা এবং না পারার কারণটা কি আসলে এই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের যে বিচার হয়েছে কার্যকর করতে পারেনি যারা দেশে নেই এটা অনেক চেষ্টা করছেন এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছেন দীর্ঘায়িত হচ্ছে কারণ হলো যে ওদের দেশের আইনের মধ্যে খাবার করছে না নিয়ে আসার এইরকম আমাদের বা অপরাধী বিনিময় চুক্তি নেই তো যদি কোনো দিন চুক্তি হয় বা বিনিময় চুক্তি হয় বা আনার কোনো যদি সেই রাষ্ট্রসম্মত না হয় আনা যাবে সম্মত না হলে তো আনা যাবে না সেই জন্যই দীর্ঘায়িত হচ্ছে বলে আমি জানি যেটা না আমরা জানি যেহেতু এমন খুনিরা কিছু দেশের মধ্যে আত্মগ্রহণ করেছে যাদেরকে আমরা সভ্য রাষ্ট্র বলি তাহলে এই সভ্য রাষ্ট্রের মধ্যে অসভ্য মানুষদেরকে মানে কোন বিবেকের কারণ না সভ্য আমরা বললেও কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে সঠিক আইন আছে সেটা না যেমন অনেক রাষ্ট্রের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডকে অসভ্য মনে করে রোহিত করা হয়েছে রোহিত করা হয়েছে অসভ্য কারণেই রোহিত করা হয়েছে অমানবিক মনে করে কিন্তু আমাদেরকে যে এই চুক্তিটা না করলে তো আইনগতভাবে জটিলতা থেকে যায় আমাদের সেই জন্য হচ্ছে না আর আচ্ছা আরেকটা বিষয় হলো বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের যেহেতু তারা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে অডেল সম্পদর মালিক হয়েছে তাদের কিন্তু উত্তরসূরিরা মানে কিন্তু এই কোনো না কোনো সময় আবার মাথা ছেড়ে দিয়ে মানে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে এই যে হত্যাকারীরা রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা নিয়ে তৎসময়ের যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরে যারা মানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসছে তাদের সুযোগ সুবিধা নিয়ে তারা অনেক ভাবে মানে দেশে দেশের বাইরে কিন্তু অর্থ অর্জন করেছে এই তাদের সম্পদগুলো মানে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আনার প্রয়োজন আছে না কারণ এই যে এই যে জঘন্য হত্যাকারীদের যেহেতু এটা আমরা এখন ওইটা কার্যকর হয় নাই ওদের হত্যাকাণ্ড সেই জন্য আমি মনে করি যুদ্ধপরাধী এবং এদের এই সম্পত্তিগুলো বাজেপ্ত করা দরকার এটা একটা আমাদের সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে যদি মধ্যে দিয়ে যদি এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন সৃষ্টি হওয়া দরকার তখন সরকার এটা উদ্যোগ নিতে পারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর চট্টগ্রামের নেতাদের অবস্থাটা কি ছিল কিভাবে প্রতিবাদ করেছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর চট্টগ্রামের নেতারা অনেক প্রতিবাদ করেছেন মৌলবী সৈয়দ অনেক প্রতিরোধ আন্দোলনে ছিলেন মহিউদ্দিন চৌধুরী আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি দেশে আসতে পারেননি কলকাতার মধ্যে পেপার বিক্রি করেছে মানিক চৌধুরী নাম ধারণ করে কোনো হিন্দুর দোকানে মুসলমান যদি ভয় থাকে তাহলে ওরা খাবে না সেই জন্য নাম পরিবর্তন করে এই মানিক চৌধুরী নাম ধারণ করে ছিলেন মুলিসেদ মৌলবি সৈয়দ সহ অনেকেই প্রতিরোধ করতে গিয়ে না পেরে তিনি তখন তারা ওই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই দুই একজনের কথা আমি মুখ্য বলছি কিন্তু অনেকেই আমরা তো তখন তো প্রথম যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো তখন মানুষ বুঝতে পারে নাই অনেকে বলেন যে প্রতিরোধ হয় নাই কেন একটা কথা কারণ হলো যে প্রথম মানুষ বুঝতে পারে নাই যে হত্যা হয় করেছেন ফারুক রশিদেরা কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসলো আওয়ামী লীগেরা তথাগত মোস্তাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কিছু নেতা তাহলে ওরা প্রথম মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারই মনে করছিল তাদেরকে পরবর্তী যখন হত্যাকারীদের যখন সেভ করতেছে 
তখন মানুষ বুঝতে পারছে যে এই না এরা তো হত্যাকাণ্ডের মধ্যে জড়িত সাধারণ মানুষ তখন বুঝতে পারেনি কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে সেই জন্য বলছি যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় যেইভাবে অত্যচার অবিচার করেছেন সেগুলো লাস্টে যখন শেখ হাসিনা যখন দেশে আসলো তাকে তার বত্রিশ নম্বর বাড়িতে ঢুকতে দেনি পথে মিলাদ করতে হয়েছে মিলাদ পড়াতে হয়েছে একটা এখন ভাষায় বলা যাবে না কী রকম অত্যচার অবিচার করেছিল কান্না করতে দেয়নি এই যে জামিল প্রতিরোধ করতে গিয়ে জামিল যখন মারা গেল জামিলের লাশ মেয়েদের ছেলেদের লাশ দেখানোর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু শর্ত দিয়েছিলেন দেখতে পারবেন একটু করে কিন্তু এই কান্না করতে পারবে না এইরকম যে বঙ্গবন্ধুর এই লাশটাকে ডাকার মধ্যে দাফন করতে দিল না মাত্র আঠারো জন টুঙ্গিপাড়ায় আঠারো জন ওই লোক জানাজার নামাজ পড়তে দিয়েছিল এবং যেন এটাকে নিয়ে রিলিফের কাপড় দিয়ে দাফন করেছেন এই যে একটা ভয়ঙ্কর বিষয় এই ভয়ঙ্কর বিষয়ের মধ্যে একটা উপমা দিচ্ছি যে জুলম নির্যাতন নিপীড়ন উচ্চসার বেবিচার এই সেই সময় প্রতিরোধ করাটা অত্যন্ত কঠিন ছিল যারা করেছেন তাদেরকে জাতীয় বীর হিসেবে ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি আমি আচ্ছা জুবাই ভাই ওই যেহেতু আপনি জানেন উনি আপনি যেহেতু সাহিত্য মানে পর্যালোচনা করে রচনা করেন আমাদের ইতিহাসের কিন্তু দুজন মীর জাফর রয়েছেন একজন হলো মীর জাফর আলী খান যিনি নবাব শেহজুল্লার সাথে বেমেনে করেছিলেন সতেরোশো সাতান্ন সালে তেইশে জুন এবং মীর জাফর আলী খানের ছেলেকে দিয়ে মানে জুলাই তিন তারিখ তাকে হত্যা করা হয়েছিল হত্যা করে দেহ থেকে মাথা সেপারেট করা হয়েছিল ঠিক তদ্রুপ আমরা জানি পৃথিবীর ইতিহাসে মীর জাফরের আলী খানের নাম কিন্তু স্বর্ণাক্ষরে মানে একেবারে গিন্নাক্ষরে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে না গিন্নাক্ষরে তা আমাদের দেশে অনুরূপ মোস্তাক ছিলেন একজন যেহেতু গিন্নাক্ষরে লেখে থাকার মতো মানে একজন ব্যক্তি তা আমরা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর স্বর্ণরক্ষরে লেখার জন্য আমরা যেমন উৎসাহিত করি তো এই যে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের জন্য মীর জাফর আলী খানের মতো এবং মোস্তাকের ভাস্কর একটি গিন্নিত ব্যক্তি মীর জাফর হিসেবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন চিহ্নিত করতে পারে এই এই ছিল মোস্তাক তার এটা প্রয়োজন আছে কি না আমার এই আগস্ট মাসে এই ধরনের একটা দাবি আনা দরকার আছে কি না আমরা রাজাকার যেমন ওই যে গোলাম আজমকে যেমন আমরা একটা নিদর্শন হিসেবে বলি মানে রাজাকার বললে গোলাম আজমের চেহারাটা দেখো ওই মীর জাফর বললে আমরা যেন কন্দাকার মোস্তাকের চেহারাটা যেন মানুষে দেখে আবার খন্দকার মোস্তাক তার মৃত্যু হয়েছিল নিঃসঙ্গ অবস্থায় অত্যন্ত বলা যায় যে করুণভাবে তার মৃত্যুটা হয়েছিল তাকে বিচারের আওতায় আনার আগেই তার মৃত্যুটা হয়েছিল কিন্তু যে ঘৃণা তার আজকের দিন পর্যন্ত তার কবর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে মানুষ অন্তর থেকে তার জন্য যে বদ্ধ দিচ্ছে তার সময়ে কিন্তু আজকের কাগজে শাহিদ আলী কিন্তু একটা কলাম রেখেছিলেন একটি কুকুরের মৃত্যু হলো কিন্তু কুকুর তো অনেক ভালো কুকুর বলাটা কুকুর তো মানুষের উপহার করে আমার মনে হয় আমার মনে হয় আমার মনে হয় বাংলার মাটি উর্বরা এখানে যেমন ভালো শস্য ফলে কিছু আগাছাও ফলে এই আগাছাগুলো ছিল হয়তো ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এরকম আগাছা আমরা পাব কিন্তু এটি আমাদের মানতে হবে যে একজন মীর জাফর বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করে না বঙ্গবন্ধুই বাঙালির যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে আগাছা কোনোদিন ফসলের সমান হতে পারে না সুতরাং যারা ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাদেরকে মানুষ ঘৃণা জানানোর জন্য ঘৃণা স্তম্ভ কিংবা এই ধরনের আরও বহু বিষয় প্রয়োগ করতে পারে সেটি স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার রাষ্ট্রও এই বিষয়ে উৎসাহিত করতে পারে যেহেতু আমরা চাই না আর কোনো মীর জাফরের জন্ম হোক আমরা অবশ্যই বীর বঙ্গবন্ধুর জন্ম হোক তার আদর্শ লালিত জাতি গঠন কি মনে করেন এখনও কি মীর জাফর নেই আমাদের যেহেতু বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনও কি নিরাপদ ছোট বড় মীর জাফর তখনও ছিল এখনও আছে বঙ্গবন্ধু খন্না শেখ হাসিনার দুই হাজার ছয় সালে একুশে আগস্টে সেখানে তাকে নিশ্চিন্ন করার ওইটা পনেরোই আগস্ট থেকে কিন্তু বঙ্গবন্ধু খন্নার শেখ হাসিনা ও অনেক মীর জাফরকে ইতিমধ্যে আইডেন্টিফাই করেছেন এবং তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে একেবারে মূল উৎপাটন করেছেন যখনই তাদেরকে চিহ্নিত করা যাবে তখনই হয়তো এটার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া যায় 
কিন্তু আমার মনে হয় যদি সঠিক রাজনীতি বাংলাদেশ আমরা চর্চা করতে পারি মির্জাফর আদর্শিকভাবে বিলুপ্ত হবে এবং আমরা যদি আশপাশে অনেক মির্জাফর দেখতে পাই তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের আরও বেশি আমাদের লক্ষ্যের বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হতে হবে আমরা তো বাংলাদেশের নাগরিক মাত্রকেই বাংলাদেশের আদর্শের পক্ষে অবস্থান নেবে এটা কামনা করি সুতরাং কেউ এই যে অগ্রযাত্রা এটার পেছনে ছুরিখাঘাত করবে এটি কোনো সময় কামনা করি না এবং এই ধরনের মিরন মির্জাফর পুত্র মিরন জাতীয় এইরকম এরকম ব্রোটাস এইরকম বলা যায় যে ডালিম ফারুক রশিদ্রের যাতে পুনরুত্থান না ঘটে সেই জন্য আমরা সুশাসনের বাংলাদেশ উন্নয়ন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমরা করতে যাচ্ছি আজকে ডেল্টা প্ল্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা ঘোষণা করেছেন এটি একশো বছরের একটি প্ল্যান যেটি বাস্তবায়িত হলেই এই দেশটা হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলাদেশ এই যে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং আজকে সনৈ সনৈ দেশটার উন্নতি হচ্ছে এর ভেতর দিয়ে আমরা আশা করছি যে মির্জাফরের সংখ্যা হ্রাস হবে মির্জাফরের যে চরিত্র সেটি কেউ ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে না এবং এই ধরনের এবং আমাদের যে সম্মিলিত ঘৃণা এটা সামাজিকভাবে একটি প্রভাব তৈরি করবে যে এই ধরনের দেশদ্রোহী মানবতা বিরোধী আচরণের জন্য কেউ আমি একটু একটু মাসুম ভাইয়ের কাছে এই যে একটু যাই আপনি জানেন যেহেতু ওই যেহেতু আগস্ট মাসটা আমি যেহেতু বলছি সর্বনাশ আগস্ট যেহেতু পনেরোই আগস্ট আরেকটি আগস্ট রয়েছে যেহেতু দুই হাজার চার সালে এবং বিএনপি সরকার ক্ষমতাকালীন একুশে আগস্ট গ্রেনেট হামলা করে আমাদের আজকের প্রধানমন্ত্রী তসমি বিরোধী দলের নেত্রীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল এবং বাস্তবায়িত হয় নাই আল্লাহর রহমতে হয়তো অনেকে মারা গেছে তাহলে এই যে একুশে গ্রেনেট হামলার মামলা মানে দীর্ঘ বছর পর এখনও রায় না হওয়া এবং রায় হওয়ার পরে যদি কোনো কারণে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় না থাকে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিষয়ে যেমন নাইনটি সিক্সে করা হলো মানে পরবর্তী কিন্তু দুই হাজার এক সালে ক্ষমতায় না আসার কারণে কার্যকর করতে পারে নাই তাহলে এই যে দীর্ঘ সময়ের কারণে একুশে গ্রেনেট হামলার বিচার যদি বিলম্বিত হয় তাহলে কার্যকর কীভাবে হবে ধন্যবাদ আপনাকে বিষয়টা অবতারণ করার জন্য এই যুদ্ধপরাধীদের বিচারটা শুরু করেছিলেন ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে তারাই শুরু করেছিলেন বিশেষ করে ইউরোপে কিন্তু তারা এই সেই ট্রাইব্যুনালের কোনো আপিলের ব্যবস্থা ছিল না আমরা যদি এই দেশে কোনো বিচার করতাম শেখ হাসিনা যুদ্ধপরাধীদের যে আপিলের কোনো ব্যবস্থা নাই তাদের মতো তাহলে অনেক লোক বিরোধী দল সমালোচনা করতো যে কোনো আপিলের ব্যবস্থা করা হয় নাই ট্রাইব্যুনাল করে ফাঁসি দিয়ে ফেলছে কোথাও যুদ্ধপরাধীদের বিচারের ট্রাইব্যুনালের আপিল ছিল না কিন্তু আমরা আপিলের ব্যবস্থা করেছি যেহেতু গণতন্ত্র বিশ্বাস করে বলে এক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা ট্রাইব্যুনাল করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে পারতাম জননেত্রী শেখ হাসিনা পারত যে একুশে আগস্টের পারত তখন মানুষ বলবে যে যে আপিলের কোনো আমাদের কথা বলার কোনো সুযোগ নাই অগণাতান্ত্রিকভাবে অবৈধভাবে হাইকোর্ট তো বাদ দেওয়া যায় না হাইকোর্টের বিচারপতিদের দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে হচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু লোয়ার কোর্টে তো হয়ে গেছে তারপর ওইটা বাস্তবায়ন না হলে তো অগণতান্ত্রিকভাবে আমরা দিতে পারি না যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড যেভাবে করেছে এটা আমাদের আওয়ামী লীগের নীতি হলো যে যে দীর্ঘসূত্রিত হলেও কিন্তু আমরা কি করব ওই আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে আমরা যাব না যেহেতু এটা এই ঐতিহাসিক একটা রায় এটা আমাদের সাধারণ কোনো বিষয় রায় না যেই যেই আগস্ট মাসে শেখ হাসিনাকে হত্যা করে আগস্ট মাস আমাদের আরও বেদনাবিধু শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যাকাণ্ডের জন্য করলো চক্রান্ত করলো বঙ্গবন্ধু মারা গেলো আবার আগস্ট মাসের নিদিকে দেখলে আমাদের একজন জাতির জাতির পিতা একজন জাতীয় কবি সঙ্গীত্র সীতা তিনজনেই আগস্ট মাসে আগস্ট মাসে আমি একটা কথাই বলবো জাতির উদ্দেশ্যে যে আমরা আগস্ট মাস আসলেই বঙ্গবন্ধুকে ব্যাপক ভাবে স্মরণ করি খুব তুরজোর করে স্বপ্ন মেজবান হয় অমুখ হয় সমুখ হয় আলোচনা হয় কিন্তু স্মরণ করি কিন্তু অনুসরণ করি না বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ নয় 
बंगबंधु बहुम्रिक व्यक्तित्व ताके नहीं कुप संकीप्त परिचल परिश्रम आलोचना करा कुबी आश्ले कठिन व्यापार कारण तिनी हमरा ए मास के नहीं हमरा कोरा बोलते हैं आज के ए मास है हमरा ताके शोरण करते की तार पुती सौदा जाना चाहिए ताके अनुशोरण करा विशेष कुल चट्टोगा मेर पक्को ते के चट्टोगा बासेर पक्को ते के कारण होते हैं जोकोन हमरा जोरने � इस तीसरी शुरुआत के आमंत्रण के काजे लगाते होंगे। पन्द्रह अगस्त के रक्तों के बाद एक बार कम शब्दों में दें। पन्द्रह अगस्त टामरा बंगाल के रक्तों के लिए बाधा पड़ा थी। आम्रा जोतो दिन एक टू उन्नत शंभरित बांग्लादेश गोड़े तुलते पार बोना तोतो दिन बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान के रक्तों बांगोबंदु करना जोन त्रिशय खासी रण नेत्रिते आम्रा शकले छोटीक जनमात गढ़े तुले ये देशे जाता आर कुनो जोंगी बादी हमला ना होए राजनैतिक शंत्रश ना होए शोषण जाते प्रतिष्ठित होए शेजन आम्रा शकले काज कोरी बांगोबंदुर जश्नार बांगला शेटी कथार कथना बास्तो के रूप दे दोनों बात आपने कि � मानी शंप्रक करो इच्छे, शैक्षिकता रो इच्छे, एवं जातीय शात्ते, जातियों शात्ते, देशे शात्ते, उन आरक्षित दुपोती नहीं तो कास करे था कि एक जन लेखले कीर मध्य में, दुजों ने लेखले कीर मध्य में एवं गवर्नर मध्य में, एवं शहबादे उन्हें मध्य में तारा कास कोई जन पिशोर करे बंगोंदूर आदर्श इधर जाति सेवा परिचय देते गर्वबोध करब और सफल हब तर का और किस कथा शुना थो समय स्वल्पता कारण ये शेष करी अपना भलो थकून सुस्थ थकून बांगला टीविर साथ ही थकूँ